sapūsts līnijas ir. Te jau ir te grāvi, ceļa mali. Mēs izrakām vienā pusē grāvi. Tagad rekuņi mēri no tā grāvi, atmēri precīzi platumu. Tad ceļš nekur nebūs pa šauru. Tāpēc mēs arī rakām vienā pusē no sākuma grāvi, lai varētu atmērīt precīzi otru ceļu pusi. Tagad pēc līnijām jāro grāvis. Tāda dziļuma līdz pusu kausiņiem. Kaut kādi 50-60 cm. Grāvīts. Viss jāturpina. Raktu. Šeit grāvis nav tālāk jau. Būs jau vecais grāvis. Būs šī piši vieglāk.
nāk šitā daugas siena blakām, tad uh, problēma ir tā, ka kraujot mašīnā tu nevar sagriezties. Visu laiku aizmuk, kur turās iekšā šī siena. Šeit viņi nav daudz, bet ir. Cik reiz ir liels tas valns, visā garumā, un tu nevar sagriezties, lai iekraut mašīnā. Tad nav forši. Jā, no viņam šitā nost ir. Kausam grāju par cik ir zobi, tad man šitādi maliņi novilk diezgan nevis grūti, bet nesmuka malu paliek, jo šitādi taisni, kad velku, viņš rekvēr to zobu, velk iekšā tādu līniju, nesmuka kādas nedrīkst palikt. Tad es te dabūnu bišķiņ pačikarēties, sagriežu šitā te parastu kausu uz augšu, un tad nospiežu, lai nepaliek lielu līniju. Nav tik vienkārši, tā kā ar kausi, kam nav, kam nav, kam nav zobi. Viņam tā apakš te uztaisīt tāda bišķi zemāka ir. Ar tam vecajam kausam bija kā gāja, tā gāja tā smuks tāds. Ar viņu smuki varēja novilkt to maliņu. Šis taisa kā antīti iekšā. Bišķiņ jā, pa mākslu niekojās. Kreders darbojās, viņi, kad bēra, uzbēra biezākus lāni, un tagad Kreders izvāk pa platumiem. Ja kaut kas aspraust, mietiņi ir, tad Kreders izvāk, cik plati vajag to C. Tā te tā darbošanās noteikti. Šitā 
pūtēs grāvīts izrakts. Tālāk sākās uzbērums. Jā. Tur jau ir diezgan liels dziļums būs, te ar planējumu no kausi pierakstu grāvīti un būs forši. Braukšu kaut kur tālāk, tagad rakts priekšu. Rekļau kolēģis, izrads tālāk grāvīti. Tāds arī dziļums, ja tam uzbērumam būs smukies. Kaut kā tehnīti būs jāuztais parasto kaus. Redzēt, šitam kausam nav tā stāstītā maliņa. Mācīna tā brauc darā. Tā maliņa, tā kantīte, viņš smuki var uztaisīt, viņam ir nazis uzreizā. Es to redzēt labāk. Viņš pilnīgi līdzens. Līdz ar to maliņu. Maliņu var forši uztaisīt. Man ir māliņa, lai ko redzētu kanti. Tā! Tādas atšķirības grāju kausos. Mietiņas ir ko redzēt. Tu līnīgi grūti redzēt, tu tad ceri. Apzīmējums ir. Pēc kā vadīt malu. Ja kur spuļķēdi tur var, tad tā mala jābūt malai tālāk nedrīkst ierīt. Pēc tā es arī vados. Es šeit 
šeit arī pus ķēdlaiži pa līnijām. Tad arī šo otrā pusē arī apakļāja malai pa līnijām. Uz pus ķēdi. Cits laiži ārmau, cits iekšmau, kā kurš. Tas arī jāskatās no grāģi dziļumu. Tad līnijas, es parasti atstāju ķēdes ārpusēs, ne grāvīts ir mazāks, nekā šitais grāvīts. Kaut kā 30 cm, ja grāvīts, tad līnijas atstāju ķēžu iekšpusē. Tā visādas kombinācijas ir kā raka grāvi un vadīties. Svarīgi ir iepazīties ar, piemēram, ar apkārtni, kur tu rods to grāvi, jo reku, piemēram, visu laiku ir brīvs, brīvs bijis. Reku, kamerā var redzēt, pēkšņi koks ir. Tu vairs nevar sagriezties, ja griezīsies, tas apbuktējis vāks aizmugurē, vai vēl kaut ko nolauzīs. Es jāskatās, jābūt uzmanīgam visu laiku. Viņš tā rokot, rokot grāvi, tā izmirst pa to koku. Tad pēkšņi būs koks sānā. Labi brauc uz aizmuguru, višķi noies priekšu. Tad var sagriezties un iebērt.
pišiņā plānējumā kaus patīrīsim sūtnes tā pataisa cest pie viņa īpaši grāvis no jāru. Nezinu, vai jūs redzat to mietiņu. Es skatos spoguli. Čēdes vidu es redzu spoguli. Es liekas, ka var redzēt. Un, un, un... Tā es arī teimēju pa tiem mietiņiem uz aizmuguri. Vai kur es redzu čēdi? Skatos pēc ķēģis vidus, un tad šitā arī brauc. Tā noteiktas procesas. Un jā, piemēram, nav saspraustu mietiņi, tikai līnijas, tās līnijas baigi šo akaru redzēt. Tad ir citreiz jāgriežās un jāskatās, vai ir tā, ka neiet vieglāk ir jāka mietiņi. Nu, līnijām arī dar. Šakaus šito augstāko daļu, jo tur man iet pusi ķēdi. Tā viena ķēdi būs lejā, otra būs baigi šķība. Tāpat šitais viss ir aksies nos, ka es rakšu grāju. Es noņēmu viņu uz reizēm. Sēdz zālīti. Es mainīšu kausu nost un kaut ko darīšu. Ierakšu visu tos grāvišu, kas tur palikuši. Es darbojos kalnējumo kausu. Te, kur ir lielais uzbērums nevarēja grāvīt izrakt. Liek izrok tādu grāvīt un pie reizes nostiprina to uzbērto malu lielā ar melu no zemi. Jā, būs kāds lietus. Es mums neizskalos. Es vajag uzbērta grānta.
Tādā garā tālāk. Vēl bišķiņ palicis. Ko vajag cedrat taisa maliņu. Tā vēl dažās vietās tur aizbrauc jau uz tie aizdars. Tur bija līkums lēlēs. Ko darīja viss? Lielam ceļš. Ceļš. Viss ir gatavs, bet visi darbi, kas mums jādara, būs izdarīti. Šeit mēs ieskats kolēģu darbā, kā notiek šī ceļa jaunās lāņu uzbēršana. Šeit varat redzēt pirms un pēc, kā izskatās šis ceļš. Es visus darbus, kas man bija paredzēti, uz šī ceļa esmu izdarījis, un tāpēc dodos ar ceļa sākumu, lai braukt uz citu objektu projām.
and tell him. Izskatās jaunā Pietra, vēl pa virs viņai klāsies asfalts, tad uzcels apakaļ to māju, un tad arī būs gatava. Un reik, ka tur priekšā jau ir trailers. Šeit mums arī mazs ieskats, kā strādā grēders, kad viņš izlīd viņš šo jauno grants slānu. Šis ir tāds aparāts, kas šo grants sēgumu samaļ kopā ar bitumene emulsiju. Tā ir saucamā reciklēšanas metoda, kas padara grants ceļa virskārtu stabilāku. Diemžēl man neizdevās nofilmēt, kā viņš izskatās darbībā, bet to jūs varat redzēt ievadot viņu nosaukumu un numuru internetā, un tad varat paskatīties, kā viņš strādā. Šeit ir šļūteni pa kuru padod bitumai mūsīju un cietā sakabi, ar kuru viņš štumi šo mašīnu uz priekšu. Tā viņa abi divi tandēmā strādā. Tā teik uzturēt vajadzīgā mūsīs temperatūra. Un šādi izskatās jau apstrādāts ceļš. Kumalā ir brants saguns, ir apstrādāts un tumšais ir apstrādāties. Pēc tam, lai iegūtu pilnīgi glūdu virsmu, visi nogriederē grēders un norūlē rūls. Un pēc tam tiek uzklāt visu šādu smalkās čemba. Un kad šis ceļš piebraukāsies, Tad būs kaut kas līdzīgs asfaltam. Un šis ir viens no veidiem, kā atjauno šos grants ceļas. Ceru, ka jums bija interesanti paskatīties, kā atjauno šos grants ceļas. No sākuma līdz beigām. Tiekamies kādā no nākošajiem projektiem. Muzika